എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റുമായിട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പ് കാണാത്ത റെസിപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഈ വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലറ്റും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാം ഇതുപോലെ കാണണം കണ്ട് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണ്ടതെന്ന് ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പൊടിയായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ബീൻസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചി ഒരു കഷ്ണം ഒരു ഇഞ്ച് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പം എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പച്ചമുളക് ഇടകണം അപ്പം ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ടാലും മതി പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള ചെറു പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അതും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് എല്ലാം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചതച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയില കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൈദയാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എന്താണേലും കുഴപ്പമില്ല വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് നന്നായി ചൂടാവട്ടെ ഈ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഇതൊക്കെ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ എണ്ണേനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ആ എണ്ണ ആ നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണോ ഇടുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒത്തിരി വലിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴാണേലും നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇടുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ല് നന്നായി പോകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പച്ച കുത്തലുണ്ടാകും പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര പച്ചമുളകൊക്കെ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുഴുത്ത പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതതിൻ്റെ എരിവിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം പിള്ളേർക്കൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ എരിവിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇത് നല്ലൊരു മുഴുത്ത വലിയൊരു സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം മീഡിയം സൈസ് അല്ല ചെറുതൊക്കെയാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം അപ്പം ഈ സവാള നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്നും വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിടുവാണ് ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സവോള വഴണ്ടി കിട്ടും അപ്പം ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുന്നത് വരെ അതായത് സവോള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വരുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസും അതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേ
നമുക്കിത് ഇച്ചിരി ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ടതൊന്ന് വെന്ത് നമ്മളിത് നന്നായി കുഴഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ പോലെ വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ആ ഇതൊന്ന് വെള്ളമൊന്ന് പറ്റി നന്നായിട്ട് ആ ക്യാരറ്റും ഇപ്പം ചിലർ അത് ക്യാരറ്റൊക്കെ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം ഞാൻ ചെറിയ പൊടിയായിട്ടാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് തന്നെയിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഇത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇത്രയും പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല പകരം പെപ്പറും പച്ചമുളകും ആണ് അപ്പോൾ ആ എരിവ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോണം പെപ്പറും പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച സ്മെൽ ഉണ്ടാകും അപ്പം അത് പോകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒട്ടും താമസമൊന്നുമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സമയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ചെയ്യാം കുട്ടികളൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വെജ് കട്ട്ലറ്റ് എന്നെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻസ് ഇടുക താഴെ കമൻറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കമൻറ്റ് ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഒക്കെ എഴുതി അയക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പിന്നെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇടണമെന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഇല്ലേ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാലേ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്യാൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം പൊട്ടറ്റോ നന്നായി പൊടിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം മൈദയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് മുക്കി എടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൈദയ്ക്ക് പകരം മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് എടുക്കാം അപ്പം മുട്ട കഴിക്കാത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മൈദ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് മുട്ട നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ ആ തിക്നെസ്സിൽ തന്നെയാണ് മൈദയും കലക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി തിക്കായിട്ട് വേണ്ട ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഇതിൽ മതി വെള്ളം ഒരുവിധം വെള്ളം പോലെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബാറ്ററായിട്ട് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടേൻ്റെ വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം ആ ഒരു തിക്കിൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഒരു കൂടിപ്പോയ ഒരു ആറെണ്ണം വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ആറ് കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബാറ്ററി ഈ അളവിൽ മതി ഒത്തിരി തിക്കാവണ്ട ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ബ്രെഡ് തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നന്നായി കുഴച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ശരിയാകുന്നില്ല കുറച്ച് ശരിക്കും നന്നായി കുഴഞ്ഞ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മൾ ബ്രെഡ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ പൊടിച്ച് വെച്ച ബ്രെഡ് കൂടെ കുറച്ച് അതിനകത്ത് ഇടുക ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുവാണ് അപ്പം നമുക്കത് മാവ് കയ്യിലിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ കറക്റ്റ് ആകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി കൂടി കുറച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ കൂടുതലും ടേസ്റ്റും
മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അതിനകത്തേക്കൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ക്രം ക്രംസിലൊന്ന് ഇട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആറ് കട്ട്ലെറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഒത്തിരി എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കട്ട്ലെറ്റിന് ഒത്തിരി എണ്ണ വേണമെന്നില്ല ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വെന്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എല്ലാം വെന്ത് റെഡി ആയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മാത്രം പുറമേ മാത്രം വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ പുറമെ കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിടണം ഒത്തിരി നേരം വെച്ചോണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ അടി കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അടി കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചിടാം ഇപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അളവായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേഗാനൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് റെഡിയായി മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചിട്ടെടുക്കാം വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതൽ ചെയ്യുക ഞാൻ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുക ഒത്തിരി ട്രയൽ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ കൂടുതൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ്സ് അയക്കാൻ മറക്കരുത് പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ്സ് അയക്കുമെന്ന് ഞാൻ വളരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചെറിയൊരു കമൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും എഴുതാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താഴെ കാണുന്ന തമ്പ് ലൈക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഫാമിലീസ് മെമ്പേഴ്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് എല്ലാവരും എല്ലാം കാണുക എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടാലാണ് എനിക്ക് ഇതിനിൽ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം കാണാൻ കാണാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്